வெல்கம் டு ஷாராஸ் ஹோம் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி தலைப்பாக்கட்டி ஸ்டைல் சீரக சம்பா மட்டன் பிரியாணி வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அரிசியை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க இந்த பிரியாணி செய்யறதுக்கு நம்ம ஒரு மசாலா பவுடர் அரைச்சிக்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் பட்டை சீரகம் மிளகு பிரியாணி இலை ஏலக்காய் கிராம்பு ஷாஜிரா சோம்பு ஸ்டாரனீஸ் மராட்டி முக்கு இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் ரைட்டாக வறுத்துட்டு பொடி பண்ணிக்கலாம் பொடி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ஒரு அரை கிலோ மட்டனை வந்து நல்லா கழுவிட்டு குக்கரில் வேக வச்சுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு குக்கரில் மட்டனை சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி நம்ம முன்னாடியே அரைச்சி வச்ச மசாலா போடுற ஒன் ஸ்பூன் கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துட்டு ஒன் கிளாஸ் வாட்டர் ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு குக்கர் மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு த்ரீ டு ஃபோர் விசில்ஸ் விட்டு குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மட்டன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ மட்டனையும் மட்டன் ஸ்டாக்கையும் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுக்கணும் மட்டன் குக் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம பிரியாணி மசாலா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் வாங்க மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு இன்ச் இஞ்சி பத்து பல் பூண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் புதினா இப்போ நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் மசாலா பேஸ்ட் ரெடி இப்போ குக்கரில் ஆறு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் பட்டை கிராம்பு சேர்த்து கிராம்பு வெடித்ததும் நீட் நீட்டாக கட் பண்ண மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கினதும் நம்ம முன்னாடியே அரைச்சி வச்ச மசாலா பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கணும் இப்போ ஒரு பொடியாக கட் பண்ண பெரிய சைஸ் தக்காளி சேர்த்து ஒரு கிளறி கிளறிட்டு புதினா கொத்தமல்லி தேவைக்கேற்ப உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி காரத்துக்கேற்ப மிளகாய் பொடி சேர்த்து இப்போ நல்லா கிளறிட்டு லிட் போட்டு சிம்மில் வச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி குக் பண்ண மட்டன் சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா போடுற சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அரை மணி நேரம் ஊற வச்ச சீரக சம்பா அரிசியை சேர்த்து நல்லா கிளறணும் இப்போ நான் மூணு கிளாஸ் அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ மூணு கிளாஸ் அரிசிக்கு அஞ்சு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றினா சரியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம தனியாக எடுத்து வச்ச மட்டன் ஸ்டாக் ஒரு கிளாஸ் ஊற்றிட்டு மீதி நாலு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிட்டு சிம்மில் வச்சு லிட் போட்டு மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணால் அந்த ரைஸில் உப்பு காரம் நல்லா பிடிக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ நல்லா கிளறிட்டு சிம்மில் வச்சு குக்கர் லிட் போட்டு மூடி ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வேக வச்சுக்கோங்க விசில் வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா அரிசி நல்லா ஊறுனதுனால சிம்லேயே குக் ஆகிடும் ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் ரைஸ் வந்து குழையாமல் சரியான பதத்தில் வெந்து வந்திருக்கு அவ்வளோதாங்க நம்ம கமகமன்னு வாசனையோட ருசியான ஸ்பைசி சீரக சம்பா மட்டன் பிரியாணி ரெடி இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்